students in this class we have to see various viral disease in the orga in the various organisms of the world okay in the world la irukka koodiya one type of organism kuda virus vandu vittu vekkala ella type of organism adu vandu disease cause pannudhu so previous classes la namba vandu virus ude characters structures shapes and classification idha patti paathirundhom adukku adutha vandu pathina virus ude particles ude different terms enna endradha patti paathirundhom so appa and the virus vandu pathina it is a obligate intracellular parasite namma solrom avanude life kaga avanude multiplication multiplication kaga it depends on particular host only okay so ella type of animals yum illa plants yum adu vandu enna pannadhu kadaiyadhu attack pandradhu kadaiyadhu particular virus attacking to the particular host only okay so and the vahila in the entire world la okay from bacteria it is a prokaryotic organism so and the bacteria kuda virus vittu vekkala bacteria blue green algae okay adukku adutha pathina fungus okay adukku adutha plant animals humans indha mari and the all group of organism ellame virus vandu attack pannudhu namma earlier classes la paathirukom okay indha class la viral ode disease enna enna okay plants animals and humans ku virus ala enna enna disease la varudhu indratha pathi paakala first vandu pathina plant diseases okay indha virus ala plant ku enna enna disease varudhu maximum pathina mosaic disease okay mosaic indratha enna adu நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லையும் பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ அதாவது நம்ம வீட்டில் வந்து அந்த மொசைக் ஃப்ளோர் போடும் போது அதில் பார்த்திங்கன்னா வேரியஸ் கலரில் டாட் டாட்டாக இருக்கும் தட் இஸ் ஏ மொசைக் ஓகே அதே மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து லீஃபோடைய லேமினா அது லேமினான்றது இலை பரப்பு ஸோ அந்த லீஃப் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து டாட் டாட்டாக இருக்கும் வேரியஸ் கலரில் இந்த புள்ளி புள்ளியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய நம்ம வந்து மொசைக்குன்னு சொல்லுவோம் மொசைக் டிசீஸ் அந்த மாதிரியான டிசீஸ் தான் பிளான்ஸுக்கு வந்து அதனுடைய லீஃபில் இந்த வைரஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்திங்கன்னா டொபாக்கோ மொசைக் டிசீஸ் டொபாக்கோ பிளான்ட்டில் வர கூடிய டிசீஸ் அடுத்து அடுத்து காலிஃப்ளவர் மொசைக் டிசீஸ் அண்ட் சுகர் கேன் மொசைக் டிசீஸ் ஓகே கரும்பில் வரக்கூடிய டிசீஸ் அவனுடைய லீஃப் லேமினாவில் வரக்கூடிய டிசீஸ் ஸோ இந்த த்ரீ பிளான்ஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் லேமினாவில் வேரியஸ் டாட் ஆஃப் கலர்ஸ் அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அப்போ டீ கலரைசேஷன் அங்கே இருக்கிறதுனால ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால அவனுடைய அந்த மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி ரேட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் க்ரோத் அந்த இடத்துல வரும் ஈல்டு நமக்கு வந்து குறைவாக தான் கிடைக்கும் அதுக்கடுத்து பொட்டோட்டோ லீஃப் ரோல் பொட்டோட்டோ லீஃப் வந்து நார்மலாக இல்லாமல் சாட்டை மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு வந்து அந்த லீஃப் வந்து சுருண்டு ரொம்ப ஒரு டெயில் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அது வந்து கொண்டுட்டு வரும் பொட்டோட்டோ லீஃப் ரோல் அண்ட் பஞ்ச் டாப் ஆஃப் பனானா இது நம்ம வந்து காமனாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் பனானாவில் பனானா கல்டிவேஷன் பண்ணக்கூடிய ஃபீல்டில் அந்த ஃபஸ்ட் டு செகண்ட் ஜெனரேஷன் வந்து அவங்க ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய பிளான் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஹைட்டாக இருக்கும் போது லீஃப் எல்லாமே வந்து ஸ்மாலர் இன் சைஸாக இருக்கும் பனானா லீஃபே வந்து ஸ்மாலர் சைஸாக இருக்கும் அவனுடைய ஒரே பிளேஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப என்ன சொல்லுவாங்க ப்ரெட்டியூடாக இருக்கிற மாதிரி பனானா லீஃப் வந்து லைனாக அரேஞ்சாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சர்க்கிளாக லுக் லைக் அசியா ரோஸ் ஓகே ரோஸ் பார்க்குறது நம்ம எப்படி இருக்கும் ஒரு ஸ்டாக் இருக்குது ஓகே ஸ்டெம் போர்ஷன் இருக்குது அவனுடைய அப்பிக்கல் போர்ஷனில் அது பெட்டல்ஸ் ரோஸ் பெட்டல்ஸ் இருக்குது ஃப்ளவர் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி அந்த பனானாவுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஓகே ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூடோ ஸ்ட்ரம் ட்ரங்க் இருக்கும் அது மேலே லீஃப் எல்லாமே வந்து நார்மலாக இல்லாமல் ஒரே இப்போ ரவுண்டில் வந்து லீஃப் எல்லாமே வந்து ஷார்ட்டாக ரொம்ப நெருக்கமாக சுச்சுவேட்டடாக இருக்கிற மாதிரியான கண்டிஷன் இருக்கும் தட் இஸ் பஞ்ச் டாப் ஆஃப் பனானா ஓகே அதுக்கு அடுத்து லீஃப் கர்ல் ஆஃப் பப்பாயா பப்பாயா பிளான்ட்ல வரக்கூடிய டிசீஸ் லீஃப்ல வரக்கூடிய டிசீஸ் அண்ட் வெயின் கிளியரிங் ஆஃப் லேடிஸ் ஃபிங்கர் லேடிஸ் ஃபிங்கர் வர வரக்கூடிய வெயின் கிளியரிங் லீஃப்ல வந்து அந்த வெயின்ல மட்டும் டீகலரைசேஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன் வெயின்ல டீகலரைசேஷன் இருந்ததுன்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலியமா பிரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபுட்டை வந்து ஃப்ளோயம் வந்து சரியாக கேரி பண்ண முடியாது அட் த சேம் டைம் சைலம் வந்து என்ன பண்ண முடியும் மினரல்ஸ் அண்ட் வாட்டரை வந்து அது கேரி பண்ண முடியாது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அதனுடைய ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் அந்த இடத்துல அஃபெக்ட் ஆகும் அண்ட் டுங்ரோ டிசீஸ் இன் வைரஸ் கிடையாது இந்த இடத்துல வந்து ரைஸ் ஓகே டுங்ரோ டிசீஸ் இன் ரைஸ் ஸோ அந்த டுங்ரோ டிசீஸ் அது தமிழ் டுங்ரோ டிசீஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த டிசீஸ் ரைஸ்க்கு வந்ததுன்னா அந்த இது ரைஸோடைய லீஃப் லேமினாலையும் டா டாட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சம் சம் பிளேஸஸில் வந்து லீஃப் வந்து மடங்கிட்டு அந்த க மடங்கின வேர்ஷன் போர்ஷன் எல்லாமே வந்து கட் ஆஃப் ஆகிடும் அப்போ அதனால் அதனுடைய க்ரோத் வந்து அங்கே பாதிக்கப்படும் அந்த பிளான்ட்டுக்கு ஓகே டுங்ரோ டிசீஸ் இன் ரைஸ் அடுத்து குக்கும்பர் மொசைக் டிசீஸ் அண்டு டொமேட்டோ மொசைக் டிசீஸ் குக்கும்பர்ன்றது என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு வெள்ளரி பிஞ்சு வெள்ளரிக்கா
அந்த லீஃப்பில் வரக்கூடிய டிசீஸ் அதே போல் டொமேட்டோ மொசக் டிசீஸ் அப்போது இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளான் டிசீஸில் பிளான்ட்டோடைய வைரஸ் வைரஸ் காஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பிளான் டிசீஸில் மேக்ஸிமம் ஆர்என்ஏ தான் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலாக இருக்கும் சம் எக்ஸப்ஷன் கேஸ்லையும் டிஎன்ஏயும் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலாக இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் காலிஃப்ளவர் மொசக் டிசீஸ் ஸோ மேக்ஸிமம் பிளான்ஸ் இந்த டிசீஸை வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவும் கிடைக்கும் ஸோ பிளான்ஸில் வந்து எந்த மாதிரியான டிசீஸ் வருதுன்னா மொசைக் கண்டி அந்த டாட்டா இருக்கக்கூடிய வேரியஸ் கலரேஷனில் இருக்கக்கூடிய டாட்டா இருக்கக்கூடிய டிசீஸை லீஃப் லேமினால இந்த வைரஸ் வந்து காஸ் பண்ணுது ஓகே அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் டிசீஸ் அனிமல்ஸ்க்கு வைரஸ் வைரஸால் வரக்கூடிய டிசீஸஸ் என்னென்ன ஓகே ஃபுட் அண்டு மவுத் டிசீஸ் ஆஃப் கேட்டல் இது வீட்டில் கால்நடை வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் கோமாரி நோய் தமிழில் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கோமாரி நோய் தான் ஃபுட் அண்டு மவுத் டிசீஸ் ஓகே அதாவது அதனுடைய மவுத்துலேயும் ஃபுட் அந்த காலோடைய அந்த கணு பகுதி சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல வந்து புண்ணு வந்துடும் அதுக்கு புண்ணு வந்துடுதுன்னா அதால் வந்து ஃபுட்டு எதுவுமே எடுத்துக்க முடியாது ஒரு இடத்துல நிலையாவே இருக்காது அந்த டிசீஸ் எதால் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா பை வைரஸ் ஒன்லி அதுக்கு அடுத்து ரேபிஸ் ஆஃப் டாக் ஓகே நமக்கு வெறிநாய்க்கடி ரேபிஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அது நமக்கு யார்கிட்ட இருந்ததுன்னா ஃப்ரம் டாகு கிட்ட இருந்து தான் அப்போது நமக்கு வரது முன்னாடி அந்த டாகு வந்து அந்த வைரஸால் ரேபிஸ் வைரஸால் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் தான் அந்த ரேபிஸ் ஆஃப் டாக் அதுக்கு அடுத்து என் செஃபலோமைலிட்டிஸ் ஆஃப் ஹார்ஸ் ஓகே இது வந்து அந்த பிரெயினை வந்து நர்வஸ் சிஸ்டத்தை வந்து அஃப் அட்டாக் பண்ணக்கூடிய வைரஸ் ஓகே ஸோ பிரயான்ஸ் எஸ்பெஷலி பிரயான்ஸ் பிரயான்ஸ் வந்து கேட்டில் வந்து அதனுடைய சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய டிசீஸ் என் செஃபலோ மைலிட்டிஸ் ஆஃப் ஹார்ஸிங் எஸ்பெஷலி கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரலாக கேட்டில்ஸுக்கு அந்த பிரயான்ஸால் வரக்கூடிய டிசீஸ் அது என் செஃபலோ மைலிட்டிஸ் ஓகே ஸோ ஃபைனலி ஹியூமன் ஓகே வைரஸால் ஹியூமனுக்கு என்னென்ன டிசீஸ்லாம் வருது ஓகே ஸோ இது வந்து காமனாக நம்ம நிறைய பேருக்கு அந்த டிசீஸ்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து கிளியரா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்னு காமன் கோல்டு ஓகே அடினோ வைரஸ் அண்ட் ரியோ வைரஸ் ஆல வரக்கூடிய டிசீஸ் இது காமன் கோல்டு ஹெப்பாட்டிஸ் பி இது வந்து லிவரில் வரக்கூடிய கல் என்ன சொல்லுவாங்க கல்லீரல் அழற்சி சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா மஞ்சள் காமாலை எல்லோ ஃபீவர்னு சொல்லக்கூடியது ஓகே ஹெப்பாட்னோ வைரஸால் வரக்கூடிய டிசீஸ் அதுக்கு அடுத்து கேன்சர் ஓகே அதுவும் அது வைரஸ் வந்து விட்டு வைக்கல சார்கோமா வைரஸால் வரக்கூடியது ஓகே தட் இஸ் ஏ கேன்சர் சார்ஸ் ஓகே இது வந்து சைனாவில் ரொம்ப பிரபலமாக இருந்தது லாஸ்ட் டிக்கெட்டில் ஓகே ஸோ அந்த வைரஸ் சார்ஸோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சென்ட்ரோம் ஓகே அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எய்ட்ஸ் இது வந்து காமனாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஹெச்ஐவியால் வரக்கூடிய டிசீஸ் எய்ட்ஸ் ஓகே அண்டு ரேபிஸ் வெறிநாய்க்கடி நம்ம தமிழில் சொல்லக்கூடியது வெறிநாய்க்கடி அண்டு ரேபிஸ் வைரஸ் இருக்கக்கூடிய டாகால் அந்த டாக் நமக்கு பைட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த வைரஸ் நமக்கு வந்துடும் ஸோ வித்தின் ஒன் வீக்குள்ளார நம்ம அந்த டாக் மாதிரியான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பண்ணி லாஸ்ட்டாக வந்து டெத் வந்து இந்த டிசீஸில் கன்ஃபார்ம் ஓகே ஸோ ரேபிஸ் அடுத்து வரக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த போலியோஸ் இது காம்பெயினை வந்து கவர்மெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே அடுத்து சிக்கன் குனியா ஸ்மால் பாக்ஸ் ஓகே ஸ்மால் பாக்ஸ் இது வந்து பெரியம்மை இந்தியாவில் இருந்து இது வந்து ஃபுல்லாக எரடிகேட்டட் ஆகிடுச்சு இந்த டிசீஸ் இப்போ இந்தியாவில் கிடையாது ஓகே அது சிக்கன் பாக்ஸ்ன்றது சின்னம்மைன்னு சொல்லக்கூடிய அம்மை நோய் ஓகே மீசல்ஸ் வந்து தட்டம்மை ஸோ இதுக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம ஸ்கூல்லேயும் சரி இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரோக்ராம் அம்மை நோயை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக வந்து வேக்சினேஷன் ஓரல் ட்ராப்ஸ் கொடுப்பாங்க இதுக்கு வந்து நம்ம ஜென்ரலாக வைரல் டிசீஸை வந்து கியூர் பண்ணுறதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்கால் முடியாது ஸோ இப்போ வைரஸை கில் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்பெஷல் ட்ரக்ஸுக்கு வந்து வேக்சின் சொல்லுவாங்க ஓகே வேக்சினேஷன் அந்த வேக்சின் கொடுத்தாலும் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு இதில் கொஷின்ஸ் வரும் டூ மார்க்லேயும் கொஷின் கேட்பாங்க ஜென்ரலாக பிளான் டிசீஸ் ஹியூமன் டிசீஸ் வைரஸால் என்னென்ன டிசீஸ் வருதுன்றத அது கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா அந்த ரீசன் ஆக்சசரிஸ் அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் மேட்சிங் டைப் அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ்லாம் இது உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஈஸியான டிசீஸ் தான் நம் கா டே டு டே லைஃப்பில் காமனாக பார்க்கக்கூடிய அண்ட் கேள்விப்பட்ட ஒரு டிசீ